Let's go, baby! אני קוראים בן סיר הרוש, אני מפתח גוף. התחלתי להתאמן בגיל 15. זכיתי מקום ראשון בתחרות מר ישראל, בקטגוריית נוער, פעמיים. לפני חודש נסעתי על הנתיב השמאלי, ופתאום בשנייה אני קולט עצמי מהבית שליטה, נכנסתי עם האופנוע בתוך גדר הפרדה מברזל. התחלתי לצעוק כזה, להגיד, הצילו, הצילו, תעזרו לי. פתאום משום מקום הגיע בן אדם בכלל מהנתיב הנגדי, הוציא את החולצה שלו, שאל אותי, אתה בסדר? בדקנו דופק. אמרתי לו, אחי, מה קרה לי ליד? ספר לי. והוא אומר לי, הכל בסדר, אחי, תהיה רגוע. אמרתי לו, לא, אחי, זה חשוב לי, בבקשה, תספר לי. ואז הוא אומר לי, שריטה קטנה, הכל בסדר. העלו אותי לאמבולנס, כי החובשת צעקה במכשיר קשר. יש לי קטיעה חמורה בכף יד שמאל. כשאמרתי את זה כמה פעמים, ואיך ששמעתי את זה, כבר הבנתי, הופה. כמו שאתם רואים, אני עכשיו נמצא בהדסה עין קרעי. אחרי ניתוח של 14 שעות. ניתוח קשה ביותר. יום למחרת התעוררתי, הסתכלתי על היד, הבנתי שאין לי יד. אמרתי, אוקיי, בסדר, כנראה שזה, שזה מה שצריך לקרות. קודם כל אני בחיים, זה, אז כבר תהיה מאושר ושמח. לא התבאסתי. לא אמרתי אפילו פעם אחת, אוף, איזה באסה, למה זה קרה לי? לא התלוננתי, לא כלום, פשוט... פשוט כאילו זרמתי עם זה. אבי שבשמיים, תודה רבה. שאני יכול להניח תפילים לפחות ביד ימי. כשאני הגעתי לשיקום, ופתאום קיבלתי את הכאפה, ואני רואה בשיקום חדרים לידי, אני רואה כל יום המון אנשים קטועי ידיים ורגליים. ואז כשאני שם לב ורואה מה קורה איתי, אני מבין שאני במצב לא פשוט. אתה נהיה בריא, הכל בסדר, אתה עומד על הרגליים, מה, מה קורה הלאה? אין לך יד, איך אתה מתמודד עם זה בהמשך החיים? איך אתה לוקח את זה? אני אוהב אותך ואת אבא. אתם, אתם, אבא ואימא הכי טוב בעולם, ברוך השם. גדלתי למעשה כמשפחה של הורים חרשים אילמים. עכשיו למעשה זה בעצם יותר קשה, כי חסר כף יד, אבל ההורים שלי, הם מבינים שפת השפתיים. בארץ, אני עדיין לא מכיר שום מפתח גוף שאין לו יד כמוני. אני מתכוון להמשיך בבאדי בילדינג, יותר להשקיע בעצמי. יותר לחזור לאימונים בכל הכוח. Let's go! הכל קורה עם סיבה, וכל מה שקורה פה זה לטובה, ואני חושב שאולי מה שקרה פה עכשיו, אולי זה בעצם הפריצת דרך שלי. יש המון נכים, מוכנים לצאת מהבית להתאמן, אז אולי בשביל זה אני פה, כדי באמת להראות להם ש, ש, שכל דבר הוא אפשרי, לא משנה מה קורה. להראות להם שאם אני יכול להצליח, גם הם יכולים להצליח. הם חייבים להצליח.